ഈശ്വമിശയക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ തെനാക്ക് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി വിശുദ്ധ സ്നാപ യോഹനാൻ്റെ ജനനത്തിരുന്നാൾ നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയിൽ എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയും തിരുനാളുകൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അവരുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അഥവാ സ്വർഗത്തിലെ ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാൽ കർത്താവ് ഈശോയുടെ ജനനത്തിരുന്നാൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ജനനത്തിരുന്നാൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജനനത്തിരുന്നാൾ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് പിന്നെ സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജനനത്തിരുന്നാളാണ് സ്നാപക യോഹനാൻ്റെ ജനനത്തിരുന്നാൾ ഇത് സഭ ഒരു മഹോത്സവമായി ആചരിക്കുന്നു അത്യുന്നങ്ങൾ പാടിയും വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപിച്ചും വായനകളുടെ എണ്ണത്തിനുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം കണ്ടു കാണാൻ സാധിക്കും ആരാധനാക്രമപ്രകാരം ഇതൊരു മഹോത്സവമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നു സ്നാപ യോഹനാൻ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുനാഥ് തന്നെ സ്നാപ യോഹനാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വളരെ സുന്ദരമായൊരു വാക്യം സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ജനിച്ചവരിൽ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവരായി വേറൊരാൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്നാപ യോഹനാൻ്റെ ഈ വലിയ പ്രത്യേകത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും നാസിർ വ്രതത്തിന് തുല്യമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ജനനം മുതൽ തന്നെ ആ വ്രതം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവനാൽ നിറഞ്ഞ് ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടിയ വ്യക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും യേശുനാഥനെയും സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ വ്യക്തി നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തോളം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷത്തിലൊന്നും പറയാൻ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ ഒരു താമസ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തി ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഖുംറാൻ ഗുഹകളിൽ എസ്സീനി സന്യാസ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കൃത്യമായൊരു താപസൻ എന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സംഭാഷണത്തിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്നാപ യോഹനാൻ ഇത്രയും ഹീറോയിക്കായിട്ടുള്ള ഇത്രയും തീ പിടിച്ച തീഷ്ണതയുള്ള ധീരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ വേറെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്നാപ യോഹനാൻ്റെ വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ സ്നാപ യോഹനാൻ ഇങ്ങനെ വേറിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് എനിക്ക് കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ജനത്തെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നവൻ സമൂഹത്തിലെ തിന്മയ്ക്കെതിരെ അണലി സന്തതികളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നവൻ രാജാവിൻ്റെ തെറ്റ് തെറ്റെന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നവൻ മരണം വരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ഭയവുമില്ല നിലനിന്നവൻ സ്വന്തമായ ഒരു ശിക്ഷകണം ഉണ്ടായിരുന്നവൻ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്നാപ യോഹനാൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും യേശു പറയുകയാണ് സ്ത്രീകൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇവനേക്കാൾ വലിയവനായി വേറൊരാളില്ല ഞാനിങ്ങനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതായത് ജന്മവുമായിട്ട് ജന്മവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്തം കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് പിതാവ് ഊമയായി പോകുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണ ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു ഈ ശിശുവിൻ്റെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പേരിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സംഭാഷണ ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കേട്ടവരെല്ലാം ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കേട്ടവരെല്ലാം സ്നാപ യോഹനാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ശിശു ആരായിത്തീരും എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ സ്നാപ യോഹനെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് സ്നാപ യോഹനൻ്റെ ജനത്തിന് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം നീതുസൂര്യനായ യേശുവിൻ്റെ ജനത്തിന് നാൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതിന് പുറകോട്ട് യേശു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മംഗളവാർത്ത തിരുനാൾ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ആ തിരുനാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മംഗളവാർത്തയുടെ സമയത്ത് ഗബ്രിയൽ ദേവദൂതൻ പറയുകയാണ് നിൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിയായ എലിസബത്തിന് ഇത് ആറാം മാസമാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിന്നും എണ്ണിയെടുക്കുമ്പോൾ എണ്ണിയെടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കൂടി ആറ് മാസമായി പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കൂടി ഒൻപതാം മാസം എണ്ണിയെടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടും ജൂൺ ഇരുപത്തി നാലിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ യേശുനാഥൻ്റെ ജനനത്തിരുന്നാളുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്ക് വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു തിരുനാൾ നമുക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ ലൂക്കാടെ സുവിശേഷത്തിൽ സ്നാപ യോഹനാന് ഉള്ളൊരു വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് മംഗളവാർത്ത പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഗബ്രിയൽ ദൂരം നൽകിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മംഗളവാർത്തയെ ഷെയർ ചെയ്ത വ
കാരണം യേശുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്നാപയോഹന്നാൻ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മംഗളവാർത്ത കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും യേശുവയുടെ ജനനത്തോട് ജനത്തിൻ്റെ മംഗളവാർത്ത പങ്കിട്ട വ്യക്തി അത് സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അഥവാ മറ്റെല്ലാ പ്രത്യേകതകളുടെയും തുടക്കം എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യത്തെ പറയാൻ സാധിക്കും മംഗളവാർത്ത പങ്കിട്ടു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷമാണ് സദ്വാർത്തയാണ് എന്താണ് നമുക്ക് ആ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഇൻട്രോ അതിൻ്റെ ആ തുടക്കമാണ് അതി മംഗളവാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ന്യൂസ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മറിയമെന്ന വ്യക്തിയോട് ആ സുവിശേഷം അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ പങ്കിടാനായിട്ട് സ്നാഭിമാനന് സാധിച്ചു നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് സ്നാഭിമാനൻ്റെ ജനനമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു സദ്വാർത്ത യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കപ്പെട്ട സദ്വാർത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്നു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് അതൊരു സുവിശേഷമാണ് ആ സുവിശേഷം പിന്നീട് എങ്ങനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് വായിച്ച കാണുന്നത് എലിസബത്ത് സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിക്കുന്നു മറിയം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യം കൊണ്ട് ഉദരത്തിലെ ശിശു സന്തോഷത്താൽ കുതിച്ചുചാടുന്നു ഈ ശിശു ജനനത്തിന് ശേഷം തീക്ഷ്ണപതിയായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വഴിയൊരുക്കുന്നവനായിട്ട് മാറുന്നു സ്നാഭിമാൻ ഒരു മോഡലായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മംഗളവാർത്ത ഷെയർ ചെയ്ത വ്യക്തി സ്നാഭിമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും നമ്മളോരോരുത്തരും ജനിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു പുതിയ കുഞ്ഞുണ്ടാകുമ്പോഴും ഒക്കെ അതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സുവിശേഷമാണ് ദ ഷെയർഡ് ഗോസ്ബൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് സ്നാഭിമാൻ്റെ ജനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനും ജന്മം നൽകുവാനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഈ കുഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവായി മാറുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമേറിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ വഴിയൊരുക്കുന്നവനും ക്രിസ്തുവിനേക്കാണ് അനേകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നവനുമായ നീതിമാനായി മാറാൻ സാധിക്കും സ്നാഭയോനായി മാറാൻ സാധിക്കും ഓരോ അമ്മയും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും കുഞ്ഞിന് ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ചിന്ത ആ സുവിശേഷം ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മംഗളവാർത്തയ്ക്കൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട സ്നാപകൻ്റെ മംഗളവാർത്ത പോലെ ഈ കുഞ്ഞ് ഒരു സ്നാപകനായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അനേകം സ്നാപയോഹന്മാർ ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം